مجلس نو کیر لیندے میرا اے یقین ہے جتنی تسی تداد اندر بیٹھے ہو تو اڈن علو بہت اے اللہ دے نورانی فرشتے بھی بیٹھے تو تسی فرشتے ہیں دے نال ایسٹم بیٹھے ہو وہ بھی سن رہے ہیں تسی بھی سن رہے ہیں تو مقدرہ والے ہو تو اسے واسطے ایسی مجلس دے اندر باسی لینا انگڑائی لینا سیڈا تیاسے پاس ویخنا ایس مجلس دی تو ہی نے اللہ رسول دی بات کیتی جاری ہوئے تھے اپنی بات نہیں کری دی اپنی شرارتہ نہیں کری دی انشاءاللہ میں گفتگو کرانگا زیادہ لمبی بھی نہیں اور نہیں زیادہ چھوٹی بھی نہیں تے بور نہیں کرانگا انشاءاللہ تنو تنگ نہیں کرانگا بے مانا فضول گفتگو نہیں کردہ انشاءاللہ قرآن و سنت دے حوالے نل چند گزار شاہت انشاءاللہ تو اڈے سامنے رکھنیا نے جنہ نے بار پروگرام شروع کیتا ہے اگر انہوں نے آواز پہنچ رہی ہے تو وہ برائے مہربانی بند کر کے یاد چلے جاؤ تو یا اندر تشریف لائے الحمدللہ الحمدللہ اللہ سے لم یتاخذ ولدا ولم یکن لہو شریک فی وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الظُّلْمِ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا تھوڑی واز کھول سوڑے ہیں تھوڑی واز کھول تھوڑی درو واز کی چیست نہ کر اللہم صلی و سلم علی عبدکا نبیکا و رسولکا محمد رزیتو باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا اما بعد فاعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والذین آووا نصروا اولائک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم اس تو بعد میں پڑھنا ہے شیر تو بندیاں دی سبحان اللہ ویک ہے جی کتے جان دی قرآن پڑھئے تو بندے ٹاس تو مس نہیں ہوں دے شیر پڑھئے تو بندے کابو نہیں آن دے اے ساڑا مزاج اے نائی نصافی اے اس ظلم ہے دوبارہ کب وہ کھل کے سبحان اللہ ہاں قرآن سن کے خوش ہویا کرو اللہ قرآن اندر فرمان دینے جدو ساڑا قرآن پڑھے آجائے تے مومنہ دے ایمان زیادہ ہو جان دینے جدو ایمان زیادہ ہوئے چیرے تو بھی پتا چلنا چاہی دے زبان تو بھی پتا چلنا چاہی دے اندر کھلبلی مچ جان دیئے ایک دفعہ حل چل مچ جان دیئے تے توسی جڑا حلے ہی نہیں جنہ گوڑے پڑے سنو نہ پڑی رکھے نے جنہ بکلا ماری ہیں سنو نہ ماری رکھے نے جڑے چوپ بیٹھے سنو چوپی بیٹھے رہے جڑے آپس اندر گپا لڑا رہے ہیں سنو او لڑائی گئے میں قرآن دی آیت تو اڈے سامنے تلاوت کیتی ہے اللہ دے بندے ہو جدو میں ہن دوبارہ میں آیت قرآن دی پڑھا تے مجمع اندر ایک دفعہ بہار آ جانی چاہی دی کوئی انشاءاللہ نبی دے پیارے نے اوئے اللہ دے پیارے نبی دے پیارے نے اوئے اللہ دے پیارے جنت صحابہ دیتے جنتیوں سارے 
नबी दे प्यारे ने अल्लाह दे प्यारे जन्नत सहाबा दी ते जन्नती ओ सारे जन्नत सहाबा दी ते जन्नती ओ सारे पढ़ खोल कुरान दे वर के अनु कुरान गवाइयां दे रे आए इल्जाम लगे अम्मी ऐशा ते रब आप सफाइयां दे रे आए उन दे गवाहिन उन दे गवाहिन कुरान दे से पारे जन्नत से हाबा दी ते जन्नती ओ सारे حضرت بلال خبشی رضی اللہ تعالیٰ انہو دیشان اندر میں جملہ لکھے آئے بڑا ایمان و تازہ کرنو والا اگر دیل اندر حضرت بلال دا پہ آرے تے تڑپ جاؤ گے انشاءاللہ اللہ ہو اکبر اللہ محبت نل سنے آجے انہی ڈولے یا تپ دے کولے یا تے ایمان بلال خبشی دا وچ جنت یا ہٹ قدما دی اے شان بلال خبشی دا نہیں डोले या नहीं डोले या नहीं डोले या तप दे कोले या ते ईमान बेलाले खबशीदा विच जन्नत या हट कदमां दी ईशान बेलाले खबशीदा जन्नत जमे खे जाके जन्नत जमे खे जाके आकाने नजारे जन्नत से हवा देते जन्नतियों सार حضرات قرآن دے آن تو پہلا انہ ہستیاں دا جہان اندر کوئی تعارف نہیں سی وہ لوگ جڑے جہنم دے گڑے دے کنارے تے کھڑے سن قرآن آمن تو بعد وہ لوگ جنتان دے وارث بنے قرآن ایسی بابرکت کتاب ہے ایک ایسی رسیے جس دا دوسرا سیرہ اللہ رب العالمین دے حد اندر ہے جڑا اس نو تھام لبے ان دا ڈریکٹ رابطہ کن دینا لوں دے اللہ دینا قرآن پڑھن والے معمولی لوگ نہیں ہویا کر دے قرآن پڑھن والے چھوٹے لوگ نہیں ہویا کر دے قرآن دے نال یاری لگان والے آن دا محترم پائیو او مقام او عظمت ہے کسے یونیورسٹی دے اندر کو پڑھن جائے کالج دے اندر پڑھن جائے سکول اندر کسے دفتر اندر جائے اپنی مہنگی تو مہنگی نمی گڑی سونی گڑی دے اندر بڑی گڑی دے اندر کوئی تیاری کر کے جائے اس دا او پروٹو کولتے مقام نہیں اللہ دی قسمیں آجڑے سفید ٹوپیاں رومالتے کپڑے پہن کے تو اڈے سامنے قرآن دے طالب علم بیٹھے ہو انہیں جدو انہ دے اندروں کوئی قرآن دا طالب علم اپنے کردیں وچوں قدم باہر رکھ دے مدرسے آن واسطے تلیم آسل کرن واسطے اسمان دے فرشتیاں دے اندر دوڑا لگ جان دیا نے جلتی دے نال آکے تیزی دے نال آکے اس طالب علم دے پیرا نیچے اپنے پر بچھان دے نے حضرات جن اسمانہ دے نوری فرشتیاں دے پر تے کتھے دنیا دیاں گڑیاں تے کاراں پروٹو کول اصل اندر اے اے کہ اینا دی خاطر فرشتیاں دے اندر دوڑا لگ جان اے جو ہی مدرسے وال جل دے نے قرآن دی تلیم حاصل کرنواز دے جل دے نے میرے سونے نبی نے فرمایا سمندر دیاں تیمہ دے اندر مچلیاں اور زمین دے سینے دے اندر چیونٹیاں کائنات دیاں ساریاں مخلوقاں اینا طالب علماء واسطے دعاواں کر دیا نے اور ایک گل یاد رکھے ہو ہے شردہ دی ہارا قیم ہوئے گا نا صحیح مسلم دی روایت دے مطابق سورج سوا میل دے فاصلے تو ہوئے گا زمین بلکل چٹیل میدان تے اینج بغیر سائے تو ننگی ہوئے گی لوگ جسمہ تو ننگے پیرہ تو ننگے سر تو ننگے پوکھے پیاسے اپنیا کبرہ میں چو باہر آنگے حضرات کوئی کسے دا پرسانے حال نہیں ہوئے گا کوئی کسے دا وارو نہیں بنے گا اس حشر دے میدان اندر کچھ لوگ 
ਆਪਣੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਜ ਨਿਕਲਣਗੇ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਬਾਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਤਾਜ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੰਨਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਾਈ ਜਾਏਗੀ ਰੱਬ ਦੇ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੂਰ ਦੇ ਮਿੰਬਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਮਿੰਬਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਤਾਜ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਮੇ ਕੌਸਰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਪਿਆਸੀ ਤੇ ਭੁੱਖੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਪਸੀਨੇ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਇਹ ਕਾਰੀਏ ਕੁਰਾਨ ਇਹ ਦੀਨ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਿੰਬਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਖੇੜੇ ਹੋਣਗੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਕੀ ਹੈ اے بیچارے طالب علماں نو ਤੁਸੀਂ ਮਦਰਸੇ ਦੇ طالب علم ਕਹਿ ਕੇ ਹਕੀਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੌਲਵੀ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੂੰ ਪਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਸਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣ ਗਈਆਂ ਅਸਲ ਮੁਕਾਮ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਹੜੇ ਲੋਗ ਪਾ ਗਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਵਾਂ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਗ ਹਸਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਪਰਕਮ ਜਿਸਮ ਹੋਣਗੇ ਮੋਟੇ ਤਾਜ਼ੇ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕੀ ਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੱਛਰ ਦੇ ਪਰਤ ਵੀ ਹੌਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਚਿਉਂਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਲਤੜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਕਣ ਖਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਡੇਰੇ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਧੌਸ ਜਮਾਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਜੋ ਮੁਕਾਮ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਨੂੰ ਫਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸਫਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੋ ਰੰਗ ਲਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਮਰਤਬਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੌਬ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਹੌਲਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੌਲਤ ਉਹ عطا ਫਰਮਾਈਏ ਕਾਇਨਾਤ ਸਾਰੀ ਵੇਚ ਵਟਾ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਆਮ ਹੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨਾ ਨਹਨ ਨਜ਼ਲਨ ਜ਼ਿਕਰਾ ਵ ਇਨਾ ਲਹੁ ਲਹਾਫਿਜ਼ੂਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਹੋ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਛੜਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਆ 10 12 12 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਲਦੈਨ ਆਏ ਹੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ ਮਾਮੇ ਤਾਏ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਆਏ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਸ਼ਰ ਵਾਲਦੈਨ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲਣ ਗਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਫੀਕ ਦਿੱ
ਡੁੱਬਦ ਹੋਏ ਬੇੜ ਤਾਰੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵਾਜ਼ਾ ਮਾਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਕਿਦਰੇ ਜਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਐ ਤਾਂ ਪੜ ਲੋ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਐ ਤਾਂ ਪੜ ਲੋ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਏ ਅਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਏ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਵਰਕਾ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜਿਆ ਕਰ ਤੇ ਹਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਤੂੰ ਅੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਹਸ਼ਰ ਤੇ ਖਾੜੇ ਹਾਫਜ਼ਾਨੋ ਰੱਬ ਨੇ ਵਖਰਾ ਤਾਜ ਦੇਣੇ ਜੰਨਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਵਖਰਾ ਰਾਜ ਦੇਣੇ ਉਹ ਪੜਦੇ ਜਾਓ ਚੜਦੇ ਜਾਓ ਪੜਦੇ ਜਾਓ ਚੜਦੇ ਜਾਓ ਲੁੱਟੋ ਰਹਿਮਤਾਂ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਐ ਤਾਂ ਪੜ ਲੋ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਆਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰੇਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੈ ਕਰੇਗੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਗਰ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੁਤੂਨ ਨਿਕਲਣਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਲੋਕ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਏਗਾ ਯਾਰ ਸੋਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਜਮਾ ਕਰ ਲਿਆ ਏ ਆਓ ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਪੜ ਲਈਏ ਆਓ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰ ਲਈਏ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਜਮਾ ਹੋ ਗਈ ਏ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਰੀਸੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਖਰੀਸੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਜੌਬ ਜੌਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਆਓ ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਸੋਨਾ ਜਮਾ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਣਗੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰੀਏ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਮਾਰੀਆਂ ਖੋਲਗੇ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਗੱਤੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਰਕੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਠਾ ਲਵੇਗਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਰੂਫ ਅੱਲਾ ਉਠਾ ਲਵੇਗਾ ਜਿਬਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਫੇ ਤੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਲਿਖਿਆ ਏ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਏ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਉਠਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਓ ਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਉਠਾ ਲਵੇਗਾ ਅੱਲਾ ਵਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੇਰੇ ਸੋਨੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਲੋਗਾ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਪਰ ਪਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਲੋਗ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰੇ ਲੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਟੁੱਟਦਾ ਵੇਖਣਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਫਟਦਾ ਵੇਖਣਗੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡਦੇ ਆ ਵੇਖਣਗੇ ਉਹ ਲੋਗ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰੇ ਲੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਣਗੇ ਅੱਲਾਹ ਹੂ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲਾ ਅੱਤਾ ਯੋ ਕਾਲੂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਬ ਤੱਕ ਰੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਬ ਤੱਕ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਬ ਤੱਕ ਮਦਰਸੇ ਕਾਇਮ ਨੇ ਜਬ ਤੱਕ ਤਿਲਾਵਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਕਿਆਮਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 
ਸਤੇ ਮਦਰਸ ਸੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਉਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਬਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਤਿਲਾਵਤਾਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਹ ਲੋਕ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਨੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੜੀ ਹਕਾਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਂਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜੀ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੁਰਾਨ ਪੜਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੋਏਗਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕੁਰਾਨ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੂਰੁਹਮ ਯਸਆ ਬੈਨ ਅਈਦੀਹਿਮ ਵਬ ਅਈਮਾਨੀਹਿਮ ਜਦੋਂ ਹਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਕਾਇਮ ਹੋਏਗਾ ਪੁਲ ਸਰਾਤ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਜਮਾ ਹੋਏਗੀ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਾਫਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਆਲਮ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੂਰ عطا ਕਰਾਂਗੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਬੀ ਕਿਤਨਾ ਨੂਰ ਅੱਲਾ ਦੇਵੇਗਾ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦ ਪਹਾੜ ਜਿਤਨਾ ਨੂਰ ਦੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਜੂਰ ਦੇ ਤਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਸਮ ਨੂਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੂ ਨੂਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨੂਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੌ ਨੂਰ ਦਾ ਉਹ ਲੋਕੋ ਹਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਾਫਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਸਮ ਹੀ ਨੂਰਾਨੀ ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ حضرت ਸਾਲਮ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਲੈ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਅਹਿਲੇ ਜ਼ੌਕ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਕਾਰੀ ਆਲਮ ਤਲਬ ਇਲਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਅਜ਼ੀਮ ਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨ ਹੈ حضرت ਸਾਲਮ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਕ ਲਾ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਵਕਤ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਹਿਸ਼ਾਮ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਮਲਕ ਬਨੂ ਉਮਈਆ ਦੀ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਉਹਦੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜਦਾ ਹੈ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਰੂਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਜ ਬਦਲਾ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਦੌੜ ਲਗਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਬਰਸੋਗੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਖਿਰਾਜ ਉਸ ਫਸਲ ਦਾ ਖਿਰਾਜ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਚਾਲੀਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਮ ਜ਼ ਕਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮ ਚਲਿਆ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜਾਉ ਡਾਲਦਾ ਐਂਜ ਮਜਮਾ ਤੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਸਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਾਫਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਟੌਰ ਟੱਪੇ ਵਾਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਐਂਜ ਬੈੱਡ ਐਂਜ ਬੈੱਡ ਬਣੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਖਤ
ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤੇ ਖਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹਿਸ਼ਾਮ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਮਲਕ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਲਮ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਜੀ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਫਤ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਖਾਇਸ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਖਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਖਾਇਸ਼ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਲਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਂਦੀ ਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਜੈਸਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੜ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਔਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਤਲਬ ਇਲਮੋ ਕਾਰੀਓ ਤੇ ਹਾਫਜ਼ੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ عطا ਕੀਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਿਮਤ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਲਮ ਬੈਠੇ ਤਲਾਵਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਸ਼ਾਮ ਵੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਲਮ ਉੱਠੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਦੌੜ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹੋ ਹੁਣ ਤੇ ਮੰਗ ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਾਮ ਦੱਸ ਕੀ ਦੇ ਸਕਣਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੰਗੋ ਵਜ਼ਾਰਤ ਮੰਗੋ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਜੋ ਪੈਸਾ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਖਾਇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਰਚ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਬੜਾ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਸਕਣਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੰਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਮੰਗ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਲਮ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜੰਨਤ ਮੰਗੀ ਹੈ ਆਖਰਤ ਮੰਗੀ ਹੈ ਇਹ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਫਿਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਿਨੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਨੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਠੋਕਰ ਤੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਅਹਿਲੇ ਕੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਕਿਆਮਤ ਬਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਜਿਸ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤਲਾਵਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤਲਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੇ ਤਲਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸੋ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ
ਬਾਪ ਨੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਅਜ਼ਾਬ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਜਹਾਨ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੋਤਲੀ ਜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਤਲਾਵਤ ਕੀਤੀ ਏ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਵੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਜੰਨਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਪੇ ਛੱਡੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲੀਮ ਦਿਲਾਓਗੇ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਹਲੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵੀ ਆਈ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਉਰੂਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਕੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਵਾਲ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਰ ਅਲ ਮੌਜ਼ੂ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਰਿਜ਼ਵਾਨੁਲਲਾਹ ਅਲੈਹਿਮ ਅਜਮਾਈਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੰਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੈਰਤ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਲੇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਜੰਨਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਨਬੀ ਅਲੀ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬਿਆਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਈਮਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਨਬੀ ਅਲੀ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਸੀਨਾ ਏ ਪਾਕ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੋ ਰਤੂ ਸਾਂਦੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਆਵੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਦਰੂਦ ਪੜਨਾ ਹੈ ਜ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਮਜਮੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਹਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਇੰਜ ਦਰੂਦ ਪੜਨਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ ਦਰੂਦ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਅਸੀਂ ਦਰੂਦ ਪੜਨੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੜਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਪੜਿਆ ਉਮਰ ਨੇ ਪੜਿਆ ਉਹ ਸਮਾਨ ਅਲੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਦਰੂਦ ਪੜਨੇ ਆ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਮੋਖਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਏ ਆਓ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੋਨੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜੀਏ ਕਿੰਜ ਪੜਨਾ ਏ ਆਕਾ ਤੇ ਦਰੂਦ ਤੇ ਸਲਾਮ ਪੜੀਏ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਸੁਬੋ ਸ਼ਾਮ ਪੜੀਏ ਆਕਾ ਤੇ ਦਰੂਦ ਤੇ ਸਲਾਮ ਪੜੀਏ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਸੁਬੋ ਸ਼ਾਮ ਪੜੀਏ ਕਿਉਂ ਪੜੀਏ ਪੜਿਆ ਦਰੂਦ ਤੇ ਬਲਾਵਾਂ ਟਲ ਗਈਆਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰਾ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਮੁਕੇ ਗਮ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਆਓ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਹਬੀਬ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਨਸੀਬ ਕਰੀਏ ਜੰਨਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਨ ਲਈ ਜੋਰਾਵਾ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ
قرآن دا دوسرا مقام ہے اللہ فرما دینے کائنات والے ہوں اگر اس قرآن دی طاقت سے ظاہر کر دیں یہ قرآن پڑھ کے پھونکے آ جائے مردے اٹھ کے گلہ کر لگ جان اگر قرآن دی طاقت نو ظاہر کر دیں یہ قرآن پڑھ کے پھونکے آ جائے اللہ پہاڑا نو پیر لا دے میں پہاڑ چلن لگ جان اگر قرآن پڑھ کے پھونکے آ جائے سخت تو سخت زمین دے ٹکڑے کٹ جاون کتے کٹ جاون تو سی قرآن نو بڑا خولا سمجھے آئے اللہ فرما دینے آ جیڑے پہاڑا میں چو چشمیں نکل دے آب شارا گردیاں نے جھرنے گر دینے ندی نالیاں دے ذریعے دریا بن دینے اللہ فرما دینے تو انو تے پانی نظر آ رہے ہیں چشمیں دے شکل اندر حقیقت دے اندر میرا قرآن سن کے اے پہاڑ رون دینے اے پہاڑا دے آن سنے اللہ دے آن بندیا پہاڑ قرآن سن کے رو پیندے نے میرا تے تیرا دل پتھر تو زیادہ مضبوط ہو گیا زیادہ سخت ہو گیا قد رونا نہیں آیا قد دل نرمی نہیں ہویا حالانکہ قرآن جدو بندہ پڑھ دائے میرے پاک نبی فرما دینے رات دا قیام ہوئے بندہ قرآن پڑھ دا پہ ہوئے ایک فرشتہ پچھے آ کے کھڑا ہو جاندہ ہے جیویں جیویں بندہ قرآن پڑھ دا ہے فرشتہ وہ سے ترہ ہوں دے قریب ہندہ جاندہ ہے حتیٰ کہ فرشتہ بالکل اس بندے دے قریب ہو جاندہ ہے میرے سنے نبی فرما دینے بندہ قرآن پڑھ دا رہندہ ہے فرشتہ اپنا مو اس بندے دے مو دے نال لا دے وہ جیڑی بھی تلاوت کر دائے فرشتے دے پیٹ اندر داخل ہو جان دیئے اس کائنات اندر ساب نالو طاقت ور ترین مخلوق اللہ دے فرشتے نے تے انہ دے خوراک بولو کیے فرشتے دے خوراک قرآن سب نلو زیادہ طاقتور مخلوق فرشتے او نا دی خوراک قرآن ہے تے سمجھ آیا قرآن بڑی پاور فل خوراک ہے جیڑا دن رات اس خوراک نو لبے اندے تے محنت کرے تلاوت کرے اللہ انو دو ماں جہانہ دا رزق دن دینے دنیا دا بھی تے آخرہ دا بھی تو اسی قدر سنیا کو مولوی پکھا مریا کہتے ہو قرآن دا کاری کوئی خدمت کرنا والا صحیح مانیا دے اندر خادم ہوئے اللہ دنیا زلیل کر کے ان دے پیران وچ جمع کر دن دے قرآن نہ لی یاری لاؤ جو میں نبی دے یاران لائی سبحان اللہ حضرات زیوکار آخری گل کر کے گل ختم کریے میرے پاک نبی نو پتا چل گیا سونے نبی دے یاران دے گل کرن لگیا وان میرے نبی نو پتا چلیا خزار بندہ تیاری کر کے مکہ تو مدینے چلیا ہے اسلام دے خلاف جنگ کرنا واسطے لڑن واسطے میرے سونے نبی نے اپنے یارانوں جمع کر لیا اینج میرے نبی دے سامنے مو خاجر میں بیٹھے یا نصار میں بیٹھے نے آقا فرما دے نو میرے یارو مکہ دیا ماوانے اپنے جگر گوشے پیجے نے ساڑے وال دسو اینا دا کی حل کرنا ہے اینا دے نال لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا حضرات میرے نبی دے یاران دے اندروں سب تو پہلے جڑے مو خاجر بولے کہن دینے سونے آن اسی پہلے بھی سب کچھ لوٹا کے آئے آن آقا جی میں آڈر کرو گے اسی ہوں میں کرنا واسطے تیار آن میرے پاک نبی نے دوبارہ پوچھے آن حضرت سعاد کھڑے ہو گئے حضرت مقداد کھڑے ہو گئے کہن دینے سونے آن اسی موسیٰ نبی دی قوم دی طرح تے نہیں آن جنہ کے آسی جا 
या मूसा तू लड़ते तेरा रब लड़े ओ मेरा सोना असी तेरे अगे लड़ा गे असी तेरे पीछे लड़ा गे असी तेरे सजे लड़ा गे खब्बे लड़ा गे अगर तुसी इशारा करोगे असी समंदर बिच छाल मार जावे सुने अस पीछे नहीं खटा गे हजरात रावी बयान कर दाए मेरे पाक नबी ने अपने यार दिया जो गल् सुनिया मेरे नबी का चेहरा सोने की डली वाग चमक उठया मेरे पाक नबी बड़े खुश हो गए आका फरमा दे मेरे यारो चलो फिर तैयारी करो बदर के मैदान वल जाना है सुने जे कुरान वाल मुकाम ते शान उन्हों दीमत उन्होंने जज्बा हजरात मेरे नबी दे यार तीन सौ तेरह छोटी जी जमात इना दे अंदर बुढ़े जवान बच्चे भी शामिल इना दे अंदर बीमार भी शामिल इना दे अंदर हिजरत वाले अनुसार भी शामिल हजरात तीन सौ तेरह की जमात लड़न वास्ते समान कोई नहीं सफर करने वास्ते सवारियां कोई नहीं तीन सौ तेरह की जमात मुठी बर्फ का कश लोग ने लेकिन जहाद मैदान वल जाना है पहला लड़ पहला मर का पहला गजवा पहली लड़ाई सलाम दी पहली जंग मेरे पाक नबी दे यार मैदान की तैयारी कर रहे हैं अगर किसी को लड़न वास्ते तलवार कैसी उनके को ठाली कोई नहीं किसी को तीर मौजूद कमान कोई नहीं ओ टुटिया तलवार लैके टुटे हुए ने से लैके पैर तो नंगे निकले ने ढिडा तो भुखे निकले ने बगैर सवारिया तो निकले ने मुकाबले के अंदर जड़े लोग आ रहे इन्ह को सवारियां भी मौजूद ने इन को राशन भी मौजूद है इन्हों को पूरा असला समान मौजूद है हजार का लश्कर आ रहे हैं मुकाबले अंदर तीन सौ तेरह जा रहे हैं मेरे पाख नबी का लश्कर छोटा जहा तैयारी करके निकले आए इंज पैदल ही सफर कर रहे हैं अल्लाह को अकबर अगर किसी को तलवार नहीं मिली किसी नोखे का समान नहीं मिले उन्हें खजूर दिया छड़िया तोड़ लिया किसी ने झोलिया अंदर पत्थर भर लेने बदर का मैदान आ गया रात का वक्त होया काफर दुश्मन ने अपने खेमिया के अंदर सारी रात जश्न किए इन्हों ने दावत कीतिया इन्हों लुडिया पाई कहें जो सुबह मैदान सजेगा ये तो बिलकुल थोड़े जैने एक झटका लगेगा खत्म कर देंगे इस्लाम का नाम ही मिटा देंगे नबी की दावत ही खत्म कर देंगे तीन सौ तेरह असी हजार का लश्कर साढ़े सामने इन्हों की वैल्यू की है अल्लाह को अकबर लेकिन इन्हों पता नहीं है इन्हों लड़ाने वाला कौन है इन्हों लियान वाला कौन है अगर वो जात चावे अब बिल्ला हाथिया न लड़ा दे अगर वो जात चावे गुलेला टैंका दे लड़ा दे अगर वो जात चावे तीन सौ तेरह नजार के नाल भी लड़ा सकता है हजरात बड़िया खुशियां मना रहे हैं मेरे पाक नबी नदों पता चलिया मेरे सोने नबी ने अपने खेमे के अंदर मुसला बिछा लिया कैनात का सरदार नबी एंज मुसले ते खड़ा हो गया मेरे सोने नबी ने एंज अपने हथ बुलंद कर दिते ने मेरे आका दी कमले मुबारक आप दे कदिया तू सिरकन लग गई हथ मेरे नबी ने ज्यादा बुलंद कर छे ते रब न गल कर रहे हैं अल्लाह उम्मीर तो खली का खास हिन्साबा ला तो बद फिलर सिया बदा अरश वाले अगर सुबह बदर दे मैदान अंदर मेरे तीन सौ तेरह कट गए अल्लाह क्या मत तक तेरा कोई नाम नहीं लवेगा अल्लाह तेरा जिक्र नहीं होएगा मेरे नबी हाथ बुलंद करके रोई जा रहे ने अबू बकर सिद्दीक रसी अल्लाह 
ਖੈਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਈਆਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਬੂਬਾ ਬਸ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਿਸਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਏ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਬਰਾਈਲ ਆ ਗਿਆ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਬੂਬ ਸੁਣਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਫਤਾ ਮੰਗੀਏ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀਏ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋਨਿਆ ਜਦੋਂ ਸੁਬਹ ਬਦਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਲੜੇਗਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜਿਬਰਾਈਲ ਲੜੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਲੜਨਗੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਲੜਨਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਵੇਖਿਆ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਨੇ ਤੇਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਲੜ ਗਏ 313 ਸੋ ਤੇਰਾ ਜਿੱਤ ਗਏ 313 ਸੋ ਤੇਰਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ 313 ਸੋ ਤੇਰਾ ਕਾਮਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਓ ਲਸ਼ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਲਸ਼ਕਰ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਇਲਾਹੀ ਦਾ ਓ ਲਸ਼ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਲਸ਼ਕਰ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਆਮ ਚ ਫੌਜ ਇਲਾਹੀ ਦਾ ਉਹ ਜਿਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਉਹ ਲਸ਼ਕਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਨੋਖਾ ਤੇ ਨਿਰਾਲਾ ਸੀ ਸਿਫਾ ਸਲਾਰ ਉਸ ਲਸ਼ਕਰ ਦਾ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਿਵਕਾਰ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰ ਲੜੇ ਮੇਰੇ ਸੋਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰ ਡਟ ਗਏ 313 ਲੜ ਗਏ 313 ਜਿੱਤ ਗਏ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دی گل میں سنیا جے ایک صحابی ہے حضرت عمر بن جام رضی اللہ تعالی عنہ اے جو کھجوراں کھا رہے نے انہاں نے کھجوراں پھڑیاں نے گوشہ پھڑیا تے کھائی جا رہے تیرے پاک نبی نے اعلان فرمایا ਆਕਾ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੋ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਤੇ ਇਸਤਕਾਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜੰਨਤ ਮਿਲੇਗੀ حضرت ਅਮਰ ਨੇ ਖਜੂਰਾਂ 60 ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮਰ ਤੂੰ ਖਜੂਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੰਨਤ ਤੂੰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ حضرت ਅਮਰ ਨੇ ਖਜੂਰਾਂ ਸੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੰਨਤ ਜੰਨਤ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ ਨੇ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਗਏ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਜੁਮਲੇ ਲਿਖੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਈਮਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲੇ ਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂਿਓ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇ ਰੁੱਤ ਬੇਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲੇ ਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂਿਓ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇ ਰੁੱਤ ਬੇਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂਿਓ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇ ਰੁੱਤ ਬੇਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਕਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਆ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਏ ਘਰ ਕਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ 
ਲਈ ਤੇ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਏ ਘਰ ਬਾਰ ਘਰ ਬਾਰ ਨਾਲ ਬੀਵੀ ਪਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂਓ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇ ਰਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹਬਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੋ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ ਹਬਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੋ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ ਕੋਲ ਆਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੋਲਿਆ ਕੋਲ ਆਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਬਿਲਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂਓ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇ ਰਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی شان اندر جملہ ایمان تازہ کرن والا کوئی زبان خاموش نہ رہے پیغام دے دے ان لوگاں نو لوگو اسی ابو بکر صدیق نال اپنی جان تو زیادہ محبت تے پیار کرنے ہاں کیونکہ ابو بکر نے جان تو زیادہ آقا دے نال محبت تے پیار کیتا اے توجہ نال سنیا جے او سفراں دے وچ جننے سفراں دے ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚਾਇਆ ਏ ਸਫਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚਾਇਆ ਏ ਸੱਪ ਪਾਵੇਂ ਡੰਗ ਮਾਰੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਜਗਾਇਆ ਏ ਸਫਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚਾਇਆ ਏ ਸੱਪ ਪਾਵੇਂ ਡੰਗ ਮਾਰੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਜਗਾਇਆ ਏ ਸੱਪ ਪਾਵੇਂ ਡੰਗ ਮਾਰੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਜਗਾਇਆ ਏ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਕਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਤੇ ਨੇ ਤਾਂਓ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇ ਰਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਨਾਲੇ ਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂਓ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇ ਰਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ حضرت بلال خبشی رضی اللہ تعالی عنہ دی شان اندر وی جملے سنا دیواں کالا رنگ تے خبش دے رہن والا ਕੀਤਾ ਪਿਆਰ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕਾਫਰ ਕੈਨ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਲਮਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਆਖੇ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੋ ਆਪਣਾ ਟਿਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਹੁਸਨ ਬਿਲਾਲ ਦਾ ਬੰਡ ਛੱਡਿਆ ਏ ਹਰ ਸੋਨੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਤਿਲ ਲਾ ਕੇ اللہ احد بے مثال بولیا اللہ احد بے مثال بولیا کولیا تے لیٹ کے بلال بولیا کولیا تے لیٹ کے بلال بولیا ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਬਿਲਾਲ ਬੋਲਿਆ ਮਾਰਾਂ ਪਿਆ ਖਾਮ ਦਾ ਉਹ ਮਦਨੀ ਦਾ ਯਾਰੇ ਹਬਸ਼ਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਵਫਾਦਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਲੋ ਮਲਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਬਿਲਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਬਿਲਾਲ ਬੋਲਿਆ ਬੜੀ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਜੁਮਲਾ ਉਹ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਬੇ 
ਦੇਖ ਦੇਨੇ ਖਬਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੇ ਲਿਟਾ ਕੇ ਦੇਖ ਦੇਨੇ ਖਬਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੇ ਲਿਟਾ ਕੇ ਬੁਝ ਗਏ ਅੰਗਾਰੇ ਨਹੀਂ ਈਮਾਨ ਡੋਲਿਆ ਕੋਲਿਆ ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਬਿਲਾਲ ਬੋਲਿਆ ਗੱਲ ਦੂਰ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਨਬੀ ਅਲੀ ਸਲਾਤੁ ਅਸਲਾਮ ਦੇ ਯਾਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਬਦਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਪੈਰੂ ਨੰਗੇ ਨੇ ਟਿੱਡੋਂ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਬਗੈਰ ਅਸਲੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਨੂਰ ਸੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕੀ ਫਿਰ ਲੱਖ ਕੀ ਫਿਰ ਜੰਗ ਫਿਰ ਜੰਗ ਕੀ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਕੀ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਨੇਜ਼ੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਛੜੀਆਂ ਵੀ ਲੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰ ਲੜੇ ਬਦਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ 70 ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੜ ਲੈ ਰੱਬ ਨੇ ਫਤਾ ਅਤਾ ਕਰ ਛੱਡੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਮੀਏ ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨਿਆਂ ਦਾ ਨੂਰ ਬਣਾਈਏ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੋ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਈਏ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਾਤਿਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਇ ਜਾਏ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਹਿਦ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਫਰਕਾਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੇਕ ਔਰ ਸਾਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੰਨਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਬੋਲੋ ਕੁਰਾਨ ਬਾਈ ਜੀ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੇ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੜੇਗਾ ਕੁਰਾਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਬਣਾਏਗਾ ਅੱਲਾ ਦੋਨਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਥੈ ਸਹਿ ਥੱਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਹਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬਸ ਹੋਈ ਪਈ ਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਪੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਪੜੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਦੋਰਾ ਅਜਰ ਆਤਾ ਕਰਦਾ ਪੜਨ ਅੰਦਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਲੱਗਿਆ ਰਵੇ ਲੱਗਿਆ ਰਵੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਅਜਰ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹ ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਪਾ ਲਈ ਏ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਦੋਰਾ ਅਜਰ ਆਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਠੀਕ ਪੜਨੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਨਮਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਪੜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਠੀਕ ਪੜਨੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਕੁਰਾਨ ਗਲਤ ਹੀ ਪੜਦਾ ਰਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਦਰਸਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ
इंसान तू मंगिए ते की मंगिए सोने का चाड़ के दे जुमले किसे देने अगला कलाम मेरा है कहंद इंसान तू मंगिए ते की मंगिए सौ नेक चाड़ के देंद इंसान तू मंगिए ते की मंगिए सौ नेक चाड़ के देंद या देंद महज बखावन या मकसद ताड़ के देंद ते मजबूर दिया मजबूरिया सौ बार लताड़ के देंद बस नाज उम्मीद खुदा ते रख ओ जड़ा छप्पर फाड़ के देंद जड़ा छप्पर फाड़ के देंद एक रब को मंग उन्द को का दी संग एवे गैर अगे सर न झुका बंद एक रब को मंग उन्द को का दी संग एवे गैर अगे सर न झुका बंद तेरी गल बन जानी तेन लग जाने रंग एक बारी उन्द दर बंद उंगला दे पोरे ज रब ने जोड़े परिंट अलग ने डिजैन अलग ने ओ पानी दे कतरे तू तो सब बनाया नकश अलग ने ते नैन अलग ने छड शिर कदी झरी सारी उन्दी कारागरी उन्द जे कारी गर कोई बखा बंद एक रब को मंग उन्द को का दी संग एवे गैर अगे सर न झुका बंद